机，你怎么打扫的？地上都是水。那那不是水，那是我流的汗。还不是因为你，所以说三度的天气都不愿意开空调。臭美臭骚味的，一天到晚。我是店长，我说了算。客人马上要来了，赶紧把这垃圾给扔了，不然扣你工资。嗯、一拳头给你打了一个。哎，你谁呀、啊？吓我一跳！你在这儿干什么呀？听说小孩就是妈妈从垃圾堆里捡回来的，我没有妈妈，所以想在这儿等妈妈来捡我。我饿，来吧，吃吧。你爸爸呢？我爸爸每天修房子，我也不知道他在哪。原来是农民工的儿子啊，怪不得一身穷酸味。江十七，你赶紧把他给弄走，别耽误我做生意。你干什么玩意儿呢？我刚付钱了，他现在就客人，知道不？哼，没事啊，别管他，吃你的。你爸爸叫什么名字呀、啊？李东。哦，李冲。哦，喂，你好，是派出所吗？是的。哦，我要报警。首府立东，北平贵山区，捐赠了五千万。他爸爸叫李冲。好，谢谢。那在找到你爸爸之前呢，你就跟着我，好不好？好。哇，这就是公交车啊，好大，好酷。你连公交车都没有坐过？嗯，平时出门，爸爸都是带我坐那个敞篷的车车。敞篷三轮车，他爸白天盖房，晚上还要兼职蹬三轮车，真是不容易啊。走，跟姐姐去买菜，给你做好吃的。十七姐姐，你想吃榴莲啊？算了，贫穷使我冷静。走吧。现在这份眼，谁开谁。那个，一会儿回去。店不在多，在于精。你要懂得利用短视频引流，用爆款单品吸引目标客户。你看这个，同事点进去。我正整时间都整不明白，你一下就给我整通了。哎呀，你们家这可真是神通啊！你想要什么奖励，我全都满足你。榴莲，这不就有了吗？哎，你刚刚那些话搁哪学的？我爸爸最关心经济形势了，天天说这些。果然，男的不管有钱没钱，都爱聊这些吗？妈妈，妈妈。妈妈在呢，妈妈在，妈妈在，睡吧，睡吧。来，你慢慢吃啊，姐姐去忙了，乖。嘿，你个小穷鬼，你还敢坐这儿吃？去，咱来桶旁边吃，别耽误我做生意。你没事吧？手有没有受伤？来来，我看看，我的盘子，赔钱，我赔。二十够不够？赔一个可不够，我这是一套五十个，缺一不可。你要赔一套一千块，讹钱呀、啊、你！想赖账啊？没钱就别带着拖油瓶。今天我就教育教育你这个穷人，直接从你工资里扣。你说扣就扣，你一堆盘子哪那么多废话？马上总部的陈经理就要来了，别影响我们。你别吵了，赶紧滚！哎，你干什么？出去，赶紧出去，出去！干嘛呢？陈经理，您来了，吵什么吵？都怪这对穷鬼，把咱们店搞得乌烟瘴气，正把他们赶出去呢。<笑>小少爷，滚！总裁这几天找的你好苦，你知不知道呀？小少爷，对呀、啊，这就是我们总裁唯一的儿子李小宝少。小少爷，是我有眼不识泰山，您别跟我计较。得罪我，我不跟你计较。但是你得罪十七姐姐，这笔账我可要好好跟你算算。小少爷，这件事包在我身上好吗？哎，陈经理，陈经理，你被开除了。你听我解释。十七姐姐，你愿不愿意继续照顾我？我给你工资，月薪三千。No no no， 日薪三千。呃，什么时候可以上牌？儿子，你去哪儿了？老爸，我去垃圾堆旁边给你捡了个老婆。啊、小宝，我来给你做保姆，每天给我八百餐费，住八十平米的卧室，月薪给我拿八万。我这是来上班的，还是来度假的？你是来享福的。<笑>来，背上。向少爷你好，我是新来的金钥匙管家云云，毕业于荷兰管家学院。哇，厉害！这是我未来的妈妈江十七。<笑>那什么，你绘画课要迟到了，赶紧走吧。
。别以为小少爷看上你了就能高攀总裁了，总裁今天就要回国了。听说他长得帅，学历高，可以说跟我是天生一对。有我在，还轮不到你这种没身世、没学历的保姆。姐妹，你是不是电视剧看多了？这入戏还挺深，就这眼镜不咋的，有点像我奶。奶奶，竟然不把我放在眼里，我要你好看。总裁，我来吧。出国这几天，小少爷怎样？少爷可喜欢那个僵尸妻了，还雇他当了贴身保姆。僵尸妻？哎呦，腰扭了。我回去休息，我自己再走回去。谢谢总裁。呀，总裁，总裁呢？怎么就你一个司机？我是新来的管家，你给我汇报一下总裁接下来的行程。总裁的私人行程，你有资格知道吗？嗯、你一个月几千块钱的臭司机，敢质疑我？小心我扣你工资啊！往旁边扫。你长眼啊！你扫地，你扫我干什么啊？我扫的就是你这个垃圾呀、啊！都是打工人，凭什么你要仗势欺人呢？敢替别人出头？我看你是工作太闲了吧？既然这样，那今天的晚餐你俩准备也不多，预算三百。三百，你要做出三万的效果，你这是故意刁难我，做不到可以收拾东西走人吗？我江十七最讨厌激将，不就做菜吗？我接了，嗯哼。菜太贵了，这三百块钱能买个啥呀？等我一下。喂，帮我办件事。来瞧一瞧，看一看了啊！今日刚到的海鲜，全场零点一折，特惠了啊！什么藕炉三块一个，梭子蟹三毛一斤，麻溜钱。菜都洗完了，接下来需要我干嘛？我需要你。OK。收工。哇、哦，你这堪比五星大厨啊！可恶，还真让他做成了。还有汤啊，烫！没事吧？呃，我我我，这这出发，正好一块滚蛋。哦、十七姐姐，饭做好了吗？好啦，让我看看都有什么。走。啊、怎么会这样？江十七，小少爷对你那么好，你却做这些发烂发臭的东西给他吃，你居心何在？这菜不是我做的，是你动了手脚。你自己做错的事情还敢污蔑领导？来人，把他赶出去！你凭什么赶走他？小保姆，穷司机，才一天就勾搭上了。我告诉你，凭什么？我是管家，这个家我说什么就是什么。爸爸，你回来了。爸，爸爸，小宝，你是总裁啊？这个家我说什么菜是什么。你不是荷兰管家学院毕业的，那我就用荷兰话告诉你：一奔红死拉狠。我帮你翻译一下子啊。妮儿，白赶来。你是总裁，那就是小宝的爸爸，也可以是你未来的老公啊。啊？江十七，表妹，听说你最近在给人家做保姆带小孩呢，怪不得二十多岁的人还穷的买不起车。你不也二十多岁了，照样没有素质，到处乱喷吗？哼<笑>，你素质高有什么用啊？打一辈子工也买不起我这一车，不用吧？哟，嘚瑟什么呀？你嘚瑟，那几十个亿座机还等着我呢，羡慕吧？坐个破地铁有什么好拽的？我走了。哎，小心！奶奶。奶奶，你没事吧？赶紧走！哎，撞到人了还想跑？赶紧送人去医院！你得好好负责。呀，奶奶，您醒了，您拐杖在这儿呢。哎，谢谢你啊，姑娘。奶奶，您眼睛看不见了。嗯、哎，那就认不出我了。姑娘，是你救了我吗？谢谢你啊。不用谢，维护正义，人人有责。<笑>您饿了吧？我给你打饭去啊。哎、啊，那老太婆没事了吧？那我先走了啊。哎，回来，不许走，我先去给奶奶打饭，你照顾一下奶奶。等她家属来了以后，该道歉道歉，该赔钱赔钱。还想走？我不走。你不傻呀？你好，请问有看到一个盲人老太太吗？在那边呢。奶奶，那不是。利氏集团总裁立冬，奶奶，你没事吧？没事儿，多亏了一个姑娘，以后你得好好报答她。奶奶
。奶奶，您没事吧？刚才我去给您打开水了。就是你救了我奶奶。哎，之前你手上不是有一个戒指吗？啊啊，戒戒指啊，刚刚不小心弄掉了。不说这个了，咱们吃点饭，然后回家啊。姑娘，你一起去吧。啊，哎，慢点啊。来，姐们，加了两个蛋，加量不加价哦。有个在餐厅工作的姐妹就是幸福。还有呢，你不是要过生日了吗？真是姐妹连心啊。呀，忘了正事儿，我我先走了啊，拜拜、哦，拜拜。奶奶慢点呀。咱去那边。哎怎么了？我一直照顾奶奶没吃饭，大概低血糖犯了。你陪我上个卫生间。哎，好。总裁一定是太害羞了，反正我马上就要嫁入豪门了。江时期啊，你可真是没有这个命。哎呦妈呀，吓我一跳！你怎么在这儿？我给奶奶打饭忘拿筷子了。不是让你在医院照顾奶奶吗？我这儿来干啥？跟我回去。这就是老太婆说的戒指吧？哎，你这戒指挺好看的，让我看看呗。不是你抢我戒指干嘛？哎呀，玩玩吧。给我吵什么呢？奶奶，您怎么没在医院啊？你认识我奶奶？他当然认识了，就是他撞的奶奶啊！你真会颠倒黑白啊！不是你才是肇事者吗？奶奶，奶奶，您摸摸我戒指，就是我救的您。江时期这个穷人为了上位，满口谎言，真是不择手段。奶奶，您一定会替我做主的，对吧？我会给我的救命恩人做主的。谢谢奶奶。老太婆我，我眼瞎，心可不瞎。早在医院，我一摸到你手上的美甲，我就知道你不是我的救命恩人。你早知道了。在这耍我呢？你又不是猴，我耍你干什么？我是在等一样东西。程局长，总裁，电话拿到了，果然如你们所料，是他隐瞒事实，赵叔叔想逃逸，被十七小姐拦住了。报警，把他带去派出所。你啊，别，我错了，别抓我。你才是我的救命恩人，这是我们家的传家宝，送给你。你就当我儿子的、舅舅的、外甥的、孙子的妈妈吧。我没意见。那是什么呀？爸爸，石梯姐姐，你们这是不是双向奔赴啊？我去倒垃圾。谁呀、啊？这么没有公德心？这不是我老同学江十七吗？秦信，我就说嘛，你怎么会出现在这种高档社区？原来是在帮帮我啊！我我我，来擦擦吧。啊，谢谢。哎，没让你擦自己身上，我是让你给我擦鞋。没看到咖啡都溅到鞋上了吗？这双鞋可是真皮的，弄坏了赔得起。这双鞋可比你一个月的工资还贵。要擦你自己擦的。十七。脾气这么差，怪不得没有男人要哦。哼，让您多虑了啊！我男朋友可是大老板。江十七，你从小作文写的就好，最会编。明天同学聚会，你最好把你那个老板男朋友带出来，给我们看看，可别怂啊！我江十七这辈子就没有怂过。嗯、你怎么了？你说我上哪儿去找个人当我男朋友啊？那不就是吗？就你聪明！哎，师傅，你多少钱一个小时？啊，五八十一小时，我大专学历，我身高一八五，我还啥都能干。好，就你我男朋友了，明天整帅点啊！走了，老板。我跟你说，同学聚会这种场合可千万不能输，气场两米八。你为啥不找我爸当你男朋友啊？你爸是总裁，我哪顾得起呀、啊？喂，师傅，你人呢？不好意思啊，我今天接了一库仓的活，他们给九十啊，你过不去了今天。哎、啊，到底去哭了？什什么玩意儿？江十七，来都来了，别走啊！大家快看看，这是我们班当年的学霸江十七，现在啊，嫁给别人做保姆呢。<笑>当保姆怎么了？不都靠劳动挣钱吗？有什么不一样的呀？就会嘴硬。你不是说有个老板男朋友吗？人呢？拍一分钟几十万上下，太忙了，来不了。不是没空吧？是根本没有男朋友吧？对了，老公，你身边不是有个月薪三千的秃头司机刚离婚吗？要不就介绍给十七吧。嗯
不用了，江书记有男朋友。不好意思，我来晚了。不是，十七，你这男朋友为了给你撑场面，花了大钱呢，不仅租了衣服，还租了个助理啊。人没有来，你说没有；这人来了，你又不信，你怎么那么难伺候啊？急了，你是心虚了吧？你这种档次，怎么配得上有钱男人？不像我，能找个有钱老公。我老公一个月炒股挣的，比你这些臭打工的一辈子挣的都多。那你老公买的是哪只股票？挣不挣钱？威雄公司听说过吧？我有内部消息，他马上就会被力士集团收购。我找他只花了五百万，下个月保证翻倍，再赚五百万。我们下半辈子就剩一件事了，就是数钱。你们这些穷人就羡慕去吧。<笑>我怎么听说这公司股票跌停了？你是个什么东西？你敢咒我是吧？通知下去，威权公司不收购，收购他们的竞品公司。好，演<笑>，你接着演，你不会觉得自己是力士集团的总裁吧？<笑>你在这儿呢？快看呐，这这真的跌停了？不可能。江十七，你男朋友真的是力士集团的总裁？李总，李总，我错了，那五百万是我借的，把他跌停了，我就真的没有活路了。李总，那你们两个人下半辈子就慢慢还账。李总，你给我们条活路吧。欺负十七，我一定忍不了。十七姐姐，你怎么走得这么突然？别哭了，十七姐姐回老家，过两天就回来了。哦，下山，你连收回来车费都，坐什么车啊？哎呀，大哥，我真是富二代，我这家里人把我下放到农村考察项目来了，我这手机坏了，我也付不了钱，我把这个商周的玉佩抵押给你，老值钱了。商周的，他是上周的吗？这么偏？哎，你让我上来！哎，老哥，快点破车吧，我们还有事儿呢。小伙子打电话送钱吧，要不然。哎，你让我上来哎，别吵了。我给你付。哦耶耶！哦耶！阿拉伯的那个谁？我看全车呀，就你最善良。哎，我跟你说啊，我家老有钱了。啊？怎么了？嗯，多吃一点。啊。走，那个琉璃河。好，来，美女留步。不加微信。啊，不是，我是那个想管你借两千块钱修手机。你。骗子呀！我刚才泼了你一次，你好意思吗你？你师傅，开快点！哎，不是真的，我现在只有你了，只有你能帮我。你是我唯一的天使，唯一的家人。停！你说什么？你是我唯一的家人。干嘛？你不是说不相信我，怎么又把钱给我了？因为你刚才说我是你唯一的家人。自从我爸去世以后，我弟跟我妈更像一家人。他们现在还要联合起来抢我的房子。我现在已经没有家人了。你们家人可真混蛋！这钱你拿着，答应我这辈子一定要做一个好人。嗯，好，这个送给你，谢谢你借我钱啊，我会一辈子对你好的。懂了。啊。哎，十七回来了，王姐。哟，谢谢你啊！要不你跟我说，我妈和我弟背着卖房子，我都不知道呢。这给你带的礼物。哦呦，谢谢你啊，十七。没事，江十七，你回来怎么也不跟我说一声啊？那卖房子这么大的事情，你怎么不跟我说一声啊？哎呀，卖房子那是给你弟结婚用的，为什么要跟你这个女儿商量？这个房子的首付是我付，贷款也是我还的。爸爸去世这两年，你们一直占着房子不走就算了，你们现在还要卖房，我不同意。哦，你要商量商量是吧？那我们一家人商量商量，同意这个房子归你弟的，举手。你看吧，少数服从多数，你说的呀，不算数。我也不同意。你谁啊？凑什么热闹你？我也是江十七的家人，除了我，我的人也是江十七的家人。同意房子是江十七的，举手。你们这不是乱吗？不是你说的吗？少数服从多数，你们现在立刻从江十七的房子里给我滚出去！来，把他家的东西通通给我搬走，好好处理。哎呀，你们这是干什么？你们错了错了，我错了，我们现在就搬走。没想到吧？我真是富二代。哎，我不是说过吗？欠你的钱十倍还。不是，那这个玉佩不会真是商周的吧？嗯
。哎，你拿着拿着。不行不行不行。哎，我不是说过要照顾你一辈子吗？怎么样？有没有兴趣跟我约会？他没空。找你了，你有老公孩子了。梁振鑫，我喜欢你，跟我在一起吧。志鑫，菜买好了，回去给你做饭。你不会选这种只会煮饭的单亲爸爸？他一看就没钱没事业，根本配不上你。他才不是你想的那样，而且我们已经在一起了。你们什么时候在一起的？六六六六，我爸和十七姐姐郎才女貌，天生一对，关你这个妖怪什么事？不爱小宝，我回家做饭。好，走。哎呀，他恋爱脑蒙蔽了呀！你这，等着，我一定让你知道，我才是你最合适的。我又有一个瓶子了，再捡五个就能完成老师布置的任务了。加油！哎，那边，又是你。你说你穷的都开始捡瓶子，怎么给江二七幸福？我这里有张支票，随便填，离开江二七。九千九百九十九万，想不到你没什么钱，胃口倒不行，真不好搞。既然兑现不了，以后就别再缠着江二七了。看着了吗？绝品翡翠，我准备拍下来送给江二七。这就是我们之间的差距。该离开的人是你，好好学习。哦，对了，你帮我看一下这个，你们女生会觉得老气吗？没有啊，我觉得非常好看。要是我能收到这样的礼物，我就直接嫁，原地嫁，立马嫁。我有点事我去打个电话。陈德柱，我要参加保利的网络拍卖会，有个翡翠，我一定要拿。拍卖会开始了，一百万，两百万，三百万，六百万，翻倍，哼，看不起我啊，八百。一千五百万！哎呦我天，这么多岁呢？这是，少爷，您账上只有五百。不是，慌什么？对吧？我想你。赶紧给我赚一千万吧！擦你个臭！公嫂子金链断了，快回家来。少爷，出嫁晚了，翡翠项链已经被拍走了。儿子，事情呢就是这么个事情，现在能救咱们家，就你表叔爷爷，他可是全省的首富。进去之后一定要多说好话，让他把钱借给咱们。爸，你放心吧，做富二代的君，我还是有的。哎，江二七，你在这儿干嘛呢？我在啊，不是你这这我，你图那老男人什么呀？他自己捡垃圾也就算了，还是你在这儿打工受这份罪。等我跟我表叔爷爷要到钱之后，我绝不会让你再过这种日子。啊、表叔，表，是你？没大没小的，叫表叔爷爷。<笑>爸，咱家差多少钱？实在不行，我可以去打工去。那你得打一万年。表叔爷爷，侄孙。你好，哦，给你们介绍一下，这是江十七，我未来的老婆。你昨天不是说喜欢这款项链，我拍下来了，送给你。这不是那一千五百万吗？一、一、千。来，拿着，简直是太般配了。哎，要钱什么？就不用说奶奶。不要奶奶。哎，那你知道我是谁？表叔。我爱大侄子。石青，今天你入职新公司，我开车送你吧。不用，我们有车。你不是要去工地定项目吗？正好我送他上学。好，慢点啊。啊！哎，你们家小孩乱吐口水，吐到我们家小孩身上了，道歉。吐就吐上了，二零二三年了，连个车都买不起。你这种穷鬼，全得给几块钱。哎，没事，你再多说几句。我可全程给你付钱，给你发网。别拍了啊！来，让大家评评理啊！你这姿势不行。行了，我错了，对不起，行了吧？你给我说话注意点啊！王主管，这是新来的员工，叫江十七。嗯，主管你好。是你，江十七啊？你呢？把这箱子搬到十八楼去。哦、啊，对了，公司今天的电梯好像坏了，记得走楼梯啊。你报复我？没错，你要是跟我侦查盗窃，我可以考虑放你
。你们家是跑马场吗？动不动就给人放马，不就搬箱子吗？起来！哎，我去。哎，可累死了。江十七啊，咱们公司在定征红星广场的翻新项目，你把标书给做了，明天早上我就要看到。这可是五个人一个星期的工作量，你要我一晚上做完？顶不住啊，顶不住走啊。放心，你走，我都不会走。好。哎呀，不小心掉了。认这个码，捡啊。不小心踩到了。哎呀，那你下次小心点。工作要是遇到麻烦，可以跟我说。工作哪有不受气的呀？忍忍就好了呗。那你辛苦了。红星广场。那运镖书我已经做好了，你不想让我走吗？让您失望了。嗯。我高兴。嗯，这是我做的红星广场的项目，不错，效率挺高啊。<笑>待会儿啊，红星广场的总裁亲自来，一定要好好表现啊。哎，好，如果拿下这个大客户，这升职加薪少不了你。<笑>大客户来了啊！来，李总，来，请坐，请坐。李总，你看我们公司方案怎么样？这方案是谁做的？怎么回事？李总，这个方案是不是有很多不足啊？啊其实这这不是我做的，江世杰，进江世杰，你做的什么法？大客户很不满意，我很满意。我觉得这个方案特别好，我决定跟贵公司合作。好、哦，谢谢谢谢，世杰，这次做的不错啊。李总，其实这个方案是我指导世杰做的。啊？是吗？李总，江世杰就是个新人，什么都不懂，他只是把我说的记下来。那昨天晚上他在家通宵赶方案，我在旁边带娃，你在哪知道的？<笑>你真会开玩笑，你这么尊贵的身份，怎么会在江世基家带孩子呢？你猜呢？你是他老公，刘总。红星广场这个项目可以交给你，但是负责人是不是应该换我？明白。爷爷，你开除了，这个项目全由江世基负责，交给他。不要仗着有点权力给仗实际，因为你永远不会知道你招惹是不是不该有的人。我你给我插一起来，那你还有多少工资是我不知道的？我都告诉你的话，估计一天一夜也抽不完。哎，没事，我爱听你说话说话说话。哎，干嘛呢？不好意思啊，我一毛钱掉里了。穷鬼，为了一毛钱挡我的道，这我你赔得起吗？我帮你吧。刚刚那个是我同事，他呀平时就很嘴贱，别往心里去。这个一毛钱给你，太谢谢你了。这钱可是贝绿一家。一毛钱都要取名字，看来日子过得不是很容易。嘿嘿，发点钱的吧，这样子的话生活就没有那么苦啦。加油，来，我去上班去了，拜拜，拜拜。今天集团的继承人要微服私访，大家要好好工作，不要让人抓到把柄。好的，舅舅。哎，也不知道继承人帅不帅。嗯，我舅舅是刘副总，我跟他是门当户对。就你们这些土包子，怎么好意思做这种嫁入豪门的梦？来，大家欢迎一下你们的新同事关关。哎，是你呀、啊！你这个穷鬼怎么会来我们公司啊？你这个讨厌鬼不也搁这杵着呢吗？别理他。来，你先弄这。大家好，我是新来的 Michael， 来晚了，给大家带来点小礼物。哇，居然是爱马仕的 Michael， 看来他就是继承人，我的金龟婿来。你好 ，Michael， 我是玲玲、啊。你好，今天天挺热的，我请你喝一杯秘密士啊。啊？哪些啊？这还要做问卷调查呢，让关关做不就行了吗？你的活给关关做，想什么呢你？我娇生惯养行了吧？他一新人穷了吧唧的，干点粗活累活怎么了？你这是为了钓金龟婿，随便欺负新人呢？江十七，咋的？你这么爱管闲事，你跟他把问卷都做了吧？做不完，我可要跟我舅舅告状了。你走吧 ，Michael。嗯，你有没有女朋友啊？没有。抱歉啊，都怪我害了你。没事，我就看不惯这种仗势欺人的人。你好，请填一下问卷。歇会儿吧。嗯。真甜，当然甜了。这是西张王甜瓜。西张王甜瓜。哈哈哈哈哈！这瓜有名有姓的，真有意思。你没听过？嗯，你看
看你最近累了，感觉你晒黑了好多，脸和脖子都不一个色了。啊，哟，脸穷嘴还在这杵着呢，不像我。麦口带我逛了一下午的街，非要给我买这些东西，还说他外公的茶山要收山了，茶山邀请我入股呢。我怎么听着有一点奇怪？嗯，瞧你俩没见过世面的样子，就眼红吧。玲玲，哎，你来啦。我把钱都给你汇过去了，你赶紧走，别占他。玲玲，恭喜你啊，完成了问卷调研，这是你的五千块奖金。你抢我功劳就算了，人关关刚工作，薪资本来就没多少，你还抢他的奖金，你要点脸吗你？你敢骂我？你看清楚，我是继承人的女朋友，你再废话，我会让他拍了你。怎么，你弄死我？吵什么吵？董事长来了，欢迎董事长视察。大家放轻松啊，其实之前我孩子已经来我们公司考察过了，他跟我说在这儿认识了一个要好的人，他要把公司的股份送给他。那多不好意思啊，我跟你儿子刚确定好恋爱关系。儿子？我哪来的儿子？谁说集团继承人就一定是儿子的？给大家介绍一下，这是我的女儿，公司未来的总裁。欢迎，谢谢，谢谢你这段时间对我的照顾。作为回礼，我决定送百分之十的股份给你。而你每天不务正业，不想着怎么经济业务，天天想着靠不正当手段上位，你别吵了。我干就不干，麦口就算不是继承人，也是实打实的有钱人。我还投资了他的茶山，我可以去做老板娘。我现在打电话让他来接我。您拨打的电话已停机，你要不要看一下新闻啊？男子营造茶山骗局，已收到多人报警。我的是，哇，这楼也太高了，哪层是你公司啊？哪一层？什么？这栋大厦都是李总。李总好。看不见，看不见，看不见，看不见。你怎么了？别和我搭话！你们公司那么多我可不想被几万张嘴说笑。我先去报道啦。潘老夫人，别让他被欺负了。谢谢。新主管，我是新来的监视器。啊，新来的，中午去全部门一起吃个饭吧，至少人均三百，才配得上我的档次。人均三百，这一顿不得四五千呢？我这是来上班的还是来还债的？哎呀，我这也不是为了让你和大家搞好关系吗？你别不识好歹啊！十七，这不是总裁助理吗？他怎么来这？你今天出门走的太急了，电脑落家里了。啊、哦，好。家里，要是七和陈特助什么关系啊？该不会是男女朋友吧？陈特助可是总裁身边的红人，只要我照顾好他女朋友，肯定能升职加薪。主管，我们各退一步，我请大家吃沙县自助。怎么能吃沙县呢？为了庆祝你入职，我请你去五星级大酒店吃海鲜大餐。啊、嗯。嗯那就我一个人吗？您不是说要跟各部门都搞好关系吗？我寻思，行，那我再赔一万，中午请大伙儿一起吃个饭。太好了！哎，回来了，我帮你，我帮你。啊啊！林姐，这特助最近有没有空一起吃个便饭？他好像最近都在忙结婚的事儿，应该没有时间吧？对，这种事都知道，他一定是陈特助。孙主管，我想请个假。你不知道请假要提前一个月吗？我不批啊。可我爷爷今天突然去世了。那又怎么？谁让你不提前请假？你跟阎王是亲戚啊，还能控制人什么时候走？嘿，是哪个不长眼的？替他出头。我咋的？我不长眼。规矩是死的，人是活的，别仗着自己手里有点权力就不知道自己姓什么。石七说的对啊，我立马就给他提假，我再自费给他包个白包，一千块钱的白包行不行？哎，两千。五千，孙主管，你还算知错就改啊，早这样不完事儿了吗？哎哎，是是是，车已经到楼下了，帮我帮你拿下去。哦，好，我,我这就来。陈特助来接着下班，看来江世奇百分百是陈特助的朋友，看来升职加薪没跑路。夫人，这才等候你多时了。嗯，来了，来，谢谢。第一天上班。感觉怎么样？我觉得还挺好的呀，同事们人都很好，领导也很听劝。看来你把夫人照顾的不错，这个月的奖金翻倍，谢谢你。看来我可以换个大点的钻戒了。嗯，快点朋友圈，陈哥，祝我官宣求婚了。真的，我真的，真的。哎，怎么不是蒋世清？这个是我。孙主管，你干什么？拿着你的东西，给我滚！你凭什么赶我走啊？就凭你打着陈特助女朋友的旗号，到处装摇撞骗，还让我花一万，请你吃一万的大餐，又让我包了五千的白包，这些钱我都没算到你的工资里，你一分钱都别想拿走
，明明是你自己心术不正，巴结错人了吧？现在又拿我撒气，撒气！哼，我让你看看什么叫撒气！嗯，嗯，嗯，撒！总裁。我们公司什么时候出了动手打女人的败类？<笑>这这这李李总啊，你不知道，蒋世奇冒充一助理女朋友，对付这种人就得有狠招。他不用冒充，他有男朋友。哎，就他这种档次的女的，他的男朋友肯定也是个窝囊胚。哎，那我就自我介绍一下，我就是蒋世奇男朋友。孙主管，你看我像窝囊胚吗？我的天，老爷！嗯，这麻辣拌还得是西边的好吃。不过今儿这鱼丸好嚼劲啊！因为这是用家里的帝王蟹、东星斑还有奥龙刚做出来的鱼丸。我靠，这不是麻辣拌啊，这是年夜饭。多吃一点。喂，李总，那个冒充你非法集资的人有线索吗？我接到公司，有点事要处理。哦，这么晚了，一会儿就回来啊。啊啊，没事没事，五秒之内还能吃。看你那穷酸样，堂姐掉在地上的东西你还吃？我怎么有你这样的堂妹？真是丢人！你可真是美术馆开张啊！啊，壁画连篇！你呀、啊，真是穷人嘴上不饶人。算了，我也懒得跟你计较，毕竟我的新男朋友可是个神秘富豪。谁呀、啊？我怎么没听说过？神秘富豪，你懂不懂啊？哦、那是有身份地位的。哦哦哦、他呀。那是想低调，不想抛头露面，不像你，找了一个带着孩子的老男人，不敢把他带到我们亲戚面前吧？我男朋友太忙了，嗯、一分钟几十万上下，懂吗？哎呦，那正好，周末爷爷寿宴带来，让我们见见呗。可以呀、啊，退去吧，出来干啥呀？吃你的垃圾食品，我还不稀罕吃呢。这野生沉香手串是我给爷爷准备的生日礼物，你先带上楼吧，我去订车。多少钱啊？贵，两万多。一个木头这么贵？爷爷生日快乐！十七来了啊！十七呀，这个座位就留给我的包吧。毕竟我们十七全身上下加在一起，还没有我这个包贵呢。堂姐，今儿是爷爷寿宴，又没有草船，别说什么喽。六，十七，那嫂子这边来坐，还是嫂子对我最好了。你装什么装？今天是爷爷的生日，爷爷的寿礼带了吗？不会是家里穷的揭不开锅，跑这来吃白食的吧？爷爷，这个是我给你买的礼物，沉香手串，哦这个、喜不喜欢？你看看。十七，鲜辣。我看一下。哎，哎呦，爷爷，这一看就是地摊便宜货，万一对身体有害呢？这种东西还是扔了吧啊。我这个手串两万块钱呢，两万块，还演呢？谁不知道你嫁了个穷男人，连吃饭都难？别说堂姐不帮你啊，我呀，谋了一条赚钱的好出路。老公，手机。我老公这个投资群呐、啊，年收入三百万以下的人都不可以进的，毕竟我们都是亲戚嘛，我们也破个例，来，只要投十万块钱，一个星期保证回本一百万。既然你老公这么厉害，他在哪儿高就啊？我老公这人比较低调，既然都是一家人，那我也不隐瞒大家了。他是益达集团的总裁，李登。看你没见过世面的样，也是。像你这种穷鬼呀，也没什么机会见这种大人物了。不好意思，各位，我来晚了。我是江世奇的男朋友，我叫立东。太这是怎么回事？他们两个都叫立东。好啊，江十七，你男朋友居然敢冒充总裁，我男朋友才是真正的有钱人。门口的大奔就是我老公的。低调啊，这是我最便宜的一辆。前两天我刚订了一辆科尼赛格，马上换车。既然你说你是立冬，那你应该知道科尼赛格只能在张总那儿订。你能帮我联系？行啊。这手机号啊，好像在另一个城市上。下次，下次。没关系，我可以帮你联系。小张，这两天有人到你的店里来提科尼赛格吗？哎，那怎么可能啊？这除了您，谁还订得起科尼赛格呀、啊？等知道了，我给您送过去啊，李总。呃，我还有点事哈，我先走了。哎哎哎，是是是。冒充我的身份非法弃资，你就等着坐牢吧。行吧，出去走。哎，走。哎，那个骗子。你之前毁了我的沉香手串，还没有赔钱，不就两万块吗？我赔你就是了。我想你可能搞错了，那个手串是野生沉水芽庄白旗楠手串，是两万块钱一克。那手串的总价是一百三十万。
长眼呢。对不起啊，我想赶在上班之前给孩子吸下奶。生了孩子还有脸来上班呢？一孕傻三年，净给生活添麻烦，再不耐心，我刚喷的大牌香水都盖不住。哎，主管，哟，你这身上真有点味儿，我用洁厕灵给你消毒。别别吧你！你有药啊你！谢谢你啊，没事，我早就看到不爽。走吧，来来来，大家安静一下啊。这是咱们刚入职的新同事，楠楠，是你呀、啊。Hello， 初来乍到，给大家带了咖啡，快来尝一下吧。谢谢、啊，谢谢、啊，谢谢。酸呢？这个是卡莱索咖啡，就是这个味道。什么三五品牌？请不起星巴克就别请，刚生完孩子就出来上班，穷的连孩子都养不起了吧？我觉得很好喝呀。还有你，能不能不要老是拿人家职场妈妈的身份说事儿啊？你说错了吗？你从怀孕到备孕到休产假，总共耽误了一年的时间，早就和社会脱节了。现在来上班，脱的不是我们大家的后腿啊！公司把人招了，就说明别人有能力。同是女性，你为什么要嫌弃职场妈妈？行，既然你不嫌弃的话，张总的项目由你们俩来管。一天之内把方案交给我，说不完，你们俩都给我滚！张总是我们公司最大的客户，他的方案平时都要提前一个星期准备，你让我一天做完？这样吧，你学一声狗叫，我就放过你们俩。好，好，我学。哼，啊，你放了没？放你就学声狗叫，我就放过你。你呸！走，我带你回家工作环境。你骂我是狗？杨十七。喂，你赶紧回来一趟吧，孩子哭得停不了。可是我工作还没做完呢。我们去你家工作吧。嗯、美少女战士变身。嗯嗯嗯、十七，你说这孩子怎么抱都不睡呢？小孩不能像你那么颠，给我吧。嗯嗯我终于把孩子哄睡着了，真厉害！哇、哦，你都做完了啊、嗯？你怎么这么厉害啊？我生孩子前啊，可是五道口职业技术学院毕业的。那不就是？清华呀、啊，嗯，不过我说实话，你也挺厉害的，我可不像你这么会哄孩子睡觉。那是因为我们家也有一个小男孩，我为了带孩子，不得补了好多育儿知识呢。哎，你说带孩子怎么就这么难呢？我觉得自己都老了十岁，不像你皮肤状态这么好。杨十七，楠楠，大客户这次对你们的策划特别满意啊。行，总监，那我们先进去了。嗯、那我也先进去了、哎。我跟你说啊，你再不努力的话，你两个手下马上就要超过你了。张总今晚过来签合同，你一定要记住，张总无辣不欢，好好招待啊，千万不能出什么差错。张总今天晚上会来跟我们签合同，你们俩提前去餐厅把菜点好。谢谢啊，张总一点辣都吃不了。OK， 哼，要看好戏。来，张总，嗯，你请用餐。你请坐，请坐。我说了多少遍，没有辣味的菜我吃不下去呀、啊。啊，怎么回事？到底谁给的菜？是江十七和新来的实习生，我这就打电话把他们叫过来。喂，怎么就你自己？我不都跟你们说过了吗？张总无辣不欢，现在惹张总不开心了，把你们炒了都不够。不等会儿，不是你说的吗？张总吃不了一点辣。你撒谎！张总惹您不开心了，我帮你把菜换掉。安静点，不许换。吃这么多辣的对胃不好，就特意给你点的清淡的让你吃啊！你还敢急？吃！吃什么？这这吃什么？放肆！怎么跟张总说话？你放肆！怎么跟我老婆说话呢？老老，是大客户的老婆。老公，哎、说这个公司是，但他不死。对，你走了。哎，对了，十七、嗯，上次答应送给你儿子的小车车，你直接开回去吧。开，嗯，开。奔驰大 G， 啊、嗯，开回去开。我、嗯、表妹，我听说你嫁入豪门了、嗯，我以为你过得有多好呢。你这房间住的跟我的也差不多大嘛。这个是我们家旺财的房间。啊啊狗都住这么好，那你房间得多大呀？差不多是这个的十倍吧。夫人，总裁回来了，我去接他。江十七，以前你家是最穷的，现在竟然踩到我头上来了。等我啊，把总裁抢到手，这个家就是我的了。夫人，总裁临时出差，过两天回来，他让我把礼物先给你带回来。辛苦了，老李。我是司机嘛，应该的。他就是总裁。哥哥好，我是十七的表姐，我来这借住两天。你什么时候这么有礼貌了？<笑>我一直都这么有礼貌啊，哥哥来，我帮你拿。哎、不用不用，我自己来。没事儿，我不像十七这么娇弱、哎。我来，我自己来就行。哎呀，哥哥，我不想看你一个人这么累、哎。我自己来，来，来一句。你不会看上他了吧？怎么怕了？我是怕你吃亏，是你吃亏吧？我告诉你，三天之内我必定把他拿下。哥哥。
夫人，今天伯母不在家，这饭是我喝的，您尝尝。哦，怎么那么辣？江十七，哥哥辛辛苦苦给你做饭吃，你在这挑三拣四的，你是太多，不知道的还以为你给人发工资呢。我确实，别说了，我都听不下去了。哥哥，你说你付出这么多努力，十七都不知道体贴一下你。不是，我觉得你体贴你吃完啊，求之不得。辣吗？不辣，哥哥做的一点都不辣。那我跟你说，他还做了一盆，是吧？来，喂，亲爱的，你啥时候回来？一江十七竟然在外面养小白脸，真是送上门的机会。哥哥，我真的心疼你。哎、你人这么好，十七在外面有人了。啊，还有这事儿，不过不要紧，只要不影响我就行。啊，这么看，看来得下点猛的。哥哥，对不起，莹莹只是疯狂的喜欢上了你。江十七都下得去，我有什么下得去的你？你想干啥呢？夫人，对不起啊。既然你都看到了，我也就不怕告诉你，我和哥哥已经两情相悦。你现在能做的就是成全。你想清楚了吗？你知不知道他离过婚，还带个孩子，最近还迷上了炒股，血本无归不说，欠着银行几十万贷款。你想吓走我吧？没门儿！这个男人，我要定。该说的呢，我都说了。你要真那么坚持的话，我只能祝福、尊重。这就是江十七最喜欢的韩束红蛮腰吧？怪不得小脸这么难，我可不能让他一个人独享。嗯嗯嗯，吓我一跳。搁这 cos 艾莉呢，穿我的睡衣还用我的韩束红蛮腰，我告诉你啊，你再这样子别给我家带了。你家不是你家了，是我家了。什么呀，江十七，小时候只要你的东西被我看上，我都能享。现在也一样，你总裁夫人的位置我已经抢到了，我和他领证了。原来你是因为这个误会的。行了。行李呢？我已经帮你收拾好了。识相的话就自己拿着滚。我劝你别再作了。夫人，总裁回来了。是你别再作了，我老公回来了。啊、老公，你回来了。你看江十七这土妞，还赖咱家不走，帮我把他赶走。赶走吗？赶赶走。你要敢再碰他一下，我让你下半辈子都残废。你是我老公的司机吧？敢顶撞我？老公，把他和十七一起赶走。你想要赶我们走？怕是没这资格。哎呀，你够了，你不能对总裁和夫人不敬啊！哎，给道歉。等一下，是总裁？那你是谁啊？我是总裁司机啊。小师姐，都是你骗我。我从来都没有骗过你啊，是你自己鬼迷心窍。你要自己不那么贪心的话，也不会走到这一步。为什么救我？一无所有的男人，没有一无所有啊！我不还有几十万的外债吗？没有老婆，老婆。十七姐姐，嗯，你什么时候跟我爸爸结婚啊？没有，你爸都没提这事儿。来、啊，爸爸。嗯，没事没事。哦。啊，你好，请问你找？叮咚哥哥，爷、嗯、爷回来了。<笑>你好呀，我是立冬哥哥的发小林月，这是十七姐姐，也是爸爸的女朋友。立冬哥哥，你还是喜欢吃拔丝地瓜呀？是不是像我一样又软又绵又香甜？我觉得你像酸菜鱼，又酸又菜又多余。立冬哥哥，这个菜不合我胃口，怎么办啊？那你跟我来。立冬哥哥，你竟然要为我亲自下厨、啊！食材齐全，你自己做吧。可是在家都是我爸爸给我做饭吃啊，我不会下厨。那你就给你爸打电话，让他赶紧过来。终于可以二人世界了，这黑卡随便刷。哎呀，不用了，你不是刚给我买了红蛮腰吗？这韩束红蛮腰，你每天都在用，买再多也不怕。立冬哥哥，你什么牌子狗皮膏药，吓我一大跳。结账。还有我的。那你先吧。立冬哥哥，我手机没电了，不能付款了。那我只能帮你了。嗯嗯。那快去充电吧。姐姐，走吧。走吧，走吧，走吧。江十七，你给我等着。姐姐你，七姐姐，你什么时候回来呀？我想吃你做的粥。他江十七不就靠孩子上来吗？我也可以。我给你做。
怎么样？我对海鲜粥不比江十七做的差吧？我不能吃这个，嗯、我对海鲜过敏。那么麻烦啊，把海鲜咬出去就行了。啊，现在可以了吧？咱得吃几口。我给你爸发几张照片。我不吃呀，必须吃。哎呀，功夫，听不听话，你过来，快点，听到没有？哎呀，给我出来！我好心给他做饭，他不领情，放开我！干什么呀？你一点都不关心小宝，你只想利用他上位，请你现在立刻从我家出去。张十七，你别一副女主人的样子，等小宝亲生妈妈一回来，你还不是得靠边站，什么也不是。别听他的，小宝，你现在还小，什么都不知道。我什么都懂，我妈妈不会回来了，她和爸爸都车祸去世了。舅舅，我爸爸妈妈呢？他们去哪儿了？爸爸妈妈去了很远的地方，以后别叫我舅舅了，叫爸爸。我一直都知道，舅舅不是爸爸，我也没有妈妈。谁说你没有妈妈的？以后我就是你妈。你不要自作多情了。你觉得立冬这个阶层的人会看上你吗？他只是在跟你玩玩而已。自作多情的人是你，你这个家不欢迎，请你现在就走，以后都不要再来。立冬哥哥，我跟你才是青梅竹马，你居然为了一个外人要赶我走。他不是外人，他是我想要共度一生。爸爸，就现在，快点呢，快点，你快点。十七，你愿意嫁给我吗？十七姐姐，你快答应嘛！啊，你快答应！愿意。走，明天我就卸妆，还没关门，我们现在就去远征。耶，我有妈妈了！先生也好，这里规定不许吸烟。你不认识我？我是这儿的主管，我奉劝你个穷宝啊，不要惹一个自己惹不起的人。主管也不能在这儿抽烟。哎，你个老头，你疯了吧？你想抢我烟？你找我玩去？你干什么呢？张主管，保安大爷好心提醒你，你怎么还动起手了？天儿七，我是你的领导，你为了一个穷保安，敢跟我做什么？正义不分身份地位，你在公众场合抽烟，就做的。他也太没素质了吧！还不敢动手？真有，咱们走，瞧。还没有，还有功夫在这歇着呢，给我拿到一楼复印去，五分钟之内给我拿过来啊。那准备好了？哎，还有那个，还有别的吗？我一起整了。还有这一座。哎，但我就想看一张一张，一次一次的跑，跑到累蛋疼。报复人也不用这么明显吧？我是领导，受不了，你走啊！那你就太低估我对混蛋的忍耐程度了。嘿，报告，我全部弄完了，行了吧？这回知道得罪我的后果了吗？我看谁能护着，小姑娘。大爷，难道你是？哼，我就不应该看那么多抖音的喜剧。对不起啊，要不是我，你也不会得罪领导。没事啊，大爷，我就看不惯这种仗势欺人的。给，这是我自己家种的草莓，你尝一尝。嚯，这包装还挺好看的。哦，好好吃啊！<笑>那当然，这是美人鸡草莓。美人鸡，这和鸡。有什么关系啊？几<笑>个草莓包装成这样，真是穷人多作怪。张十七，把这宣传单给我发了，今天发不完，明天你不用来了。我别来，我气死你丫的我！你打扰一下，看一下，看一下，谢谢。您好，谢谢。我帮你发吧。大爷，这天太热了，你别帮我了，赶紧歇着吧，别再动手。谁说我自己帮你？快来吧。这些都是我的人，去发吧。哎呦，大爷，您这手底下这么老些人哦！你不是普通保安，你是保安头套。哈<笑>，不过你们的西装保安服很帅。还有空在那闲聊？<笑>看来我要不使点狠招啊！陈大柱，这锅花真好看。哎，别动。这可是厉总准备给董事长的藤伯虎真迹，价值六百万，弄坏了你可赔不起。啊，狗毛啊！这这下你完蛋了，是你在鸡毛掸子上沾了胶水，你陷害我。这幅画价值六百，我看一会儿厉总啊，你怎么交代？怎么了？
李总，你回来看，江二七把您送给董事长的那幅画给弄坏了。你看这个，你打算怎么处理他？再买一幅呗。啊？就就就就这么就完了？他是我老婆，他想怎么着就怎么。江十七是董事夫人，不是，那可是你给董事长买的画呀、啊！你也不能因为他是你老婆，你就是非不分啊，对不对、啊？我来给你分分是非。我在保安厅的监控里看得清清楚楚，是你在栽赃假货。还有一群保安，这是你做的地儿吗？闭嘴！怎么跟董事长说话呢？嗯、董事长。哎，咱们收拾东西走人吧。这副六百万的唐伯虎真迹，你能让他赔？赔不起，真的打官司。咱们公司有的是手机，别打错。这，出去！董事长，别呀！林娜，董事长，林娜回见啊！林怎么来了？不是，等等等会儿，您是立冬的爸爸。儿子，你公司管理的不到位，老婆找不到平衡，我对事情很满意。没有了，谢谢叔叔。你们都结婚了，还叫叔叔？爹。哎，好。这是给你的盖房费呢。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
那种菜。我让你照顾江二心，你就是这么照顾的，是这种照顾。我还以为是那种照顾呢。误会了，误会了。你之所以会误会，是因为你本身对职场女性就带有很强的偏见。女性凭什么既要承受生育带来的痛苦，还要容忍职场歧视带来的伤害？怀孕的女性也不应该被区别对待，更不应该被变相辞退。听明白了，我猜我错了，你可千万别吵我。放心，不吵你。正好公司有个外派到非洲的项目，你可以去那儿好好反思一下自己的错误。这是一种死亡盲点。据说那儿充满了疾病、战争和瘟疫。欢迎光临，随意挑选。哇，世界，这些你都不用了。对呀、啊，因为我怀孕了。你怀孕了？怀孕了对呀、啊。这些护肤品啊，我都用不了，还有那些新衣服，全部打包好了，当然要送给我的好姐妹啦。世谦，真羡慕你，之前都说玲玲嫁了一个总监，是我们这几个闺蜜里嫁的最好的，没想到你嫁了个总裁嘛。玲玲，你别听他瞎说。你之前不是特别喜欢这个包吗？我让立冬托朋友从国外带回来的，送给你。谢谢世谦。陪我玩，你们慢慢看。十七对我们真好，你知道谁？他就是在向我们炫耀，他长得不如我，家境不如我。要不是小孩喜欢他，你觉得他能嫁进豪门吗？嗯。十七，你怀孕了，要多休息。小马，我帮你照顾马莎。那辛苦你了，没事儿。看我怎么让你的豪门梦变成黄粱一梦。小宝，爱爸爸多还是爱妈妈多呀？当然是妈妈了。那你知道妈妈已经怀孕了吗？十七呀、啊，毕竟是你的后妈。她以前对你好，是因为她没有自己的孩子。那等她以后有了自己的孩子，你觉得她是更爱你，还是更爱她自己的孩子呀？哎呀，我终于睡饱了。来，小宝，抱一下。不要。干嘛去你、啊？小孩子嘛，偶尔闹闹脾气，你别放在心上。我去哄哄他。小宝，姐姐给你出个主意好不好？待会儿你不是要去上幼儿园吗？趁他们不注意啊，偷偷溜出去，他们就一定会更在意你的。嗯，哼，孩子丢了，我看你挑事情。小宝回来了吗？啊？幼儿园老师说他不见了。我不是这么晚，他能去哪儿呀、啊？啊，别着急，你还怀着孕呢，我已经让保镖他们出去找了，你们在这儿等我啊。啊、你笑什么呀？小孩丢了，丽佳会把你赶出去的。你这豪门阔太的日子可到头了。你什么日子？谁知道那小孩这么笨，我随随便便说两句，让他离家出走，他还真信。滚蛋！十七，别动气，不能因为担心小宝伤了你肚子里的孩子。我肚子里的孩子是我的孩子，李小宝也是我的孩子。如果今天小宝要出什么事儿，我要你的命！江十七，你明明什么都不如我，凭什么你可以嫁一个总裁，而我只能嫁给一个总监？总监也不会和你在一起了。之前看你就不对劲，我就通知了你丈夫，刚好他是我子公司的一个下属。你真是蛇蝎心肠，连个孩子都不放过。我们这局还没下班，再让你后续。我错了，别离婚好不好？不行，我还是要出去找他。大晚上太危险了。妈妈，你去哪儿了？你吓死我了！你知不知道？你怎么可以离家出走？我没有离家出走。听人说。孕妇很危险，我就出去给小宝宝买了这个平安扣，保平安。那你怎么不告诉我呀？我着急死了。你现在肚子里有小宝宝了，我不想让你太累，而且你也不能抱我了，我怕万一挤到弟弟妹妹怎么办？傻孩子，就算有了弟弟妹妹，你也一直是妈妈的宝贝呀、啊。妈妈会永远爱你的。